அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த காணொலி உலகத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட பரிசோதனைகளில் மிக 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 முக்கியமான பரிசோதனை பிள்ளைங்களா நீங்கள் பாருங்கள் நான் வேர்ல்டில் நடத்தின பரிசோதனையில் சொல்கிறேன் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லைட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இதுதான் வந்து குழப்பமே இல்லாமல் லைட் லைட்டுக்கு வேவுடைய கேரக்டர் இருக்குதுன்னு சொல்லி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி காமிச்ச பரிசோதனை ரைட் அங்க என்ன பண்ணார் அது என்ன பண்ணார் என்ன விளைவு உண்டாகுங்கிறத நம்ம போன காணொலியில் என்ன செஞ்சோம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த பரிசோதனை சுச்சுவேஷன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ரைட் இது ஒரு ஸ்லிட் பிள்ளைங்களா இது ஒரு ஸ்லிட் இங்கேருந்து காமன் ஸ் குயரன் சோர்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க அங்கேருந்து மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் அடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த சோர்ஸ் இந்த ஸ்லிட்டும் இந்த ஸ்லிட்டும் குயரன் சோர்ஸாக செயல்படுது இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அந்த பாயிண்ட்டை சே கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் இந்த ஸ்லிட்லேருந்து லைட் வேவ் என்ன ஆகும் ட்ராவல் ஆகி மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கேருந்து என்ன ஆகும் மூவ் ஆகும் இதில் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் போய் சேர்றது இந்த இடத்துலேருந்து வேஃபார்ம் இங்கே போய் சேர்றது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு பாத் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த எஸ் டூ எம் இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த எஸ் டூ எம் இது தான் இந்த பாதைக்கான டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம எப்படி இந்த ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு ஸ்மால் டி ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இந்த டி இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டபுள் ஸ்லிட்டுக்கும் ஸ்க்ரீன் இது வந்து ஸ்க்ரீன் உள்ள டிஸ்டன்ஸு கேபிட்டல் டி இது நீங்கள் ப்ராப்பராக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சஃபிஷியன்ட் ஃப்ரிஞ்சஸ் பார்க்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸில் வைக்கணும் எந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த பாயிண்டில் இந்த சோர்ஸ்க்கும் இந்த சோர்ஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னால ஒரு பாத் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த பாத் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு பேர் டெல்டா இந்த டபுள் ஸ்லிட்டோட சென்ட்ரு பாயிண்ட்டுக்கும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளுக்கு பேர் தீட்டா இந்த ஆங்கிள் தீட்டா அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ஆங்கிளும் தீட்டா இந்த ஆங்கிள் தீட்டானா இந்த ஆங்கிள் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா இது நைன்டி டிகிரி அப்போ இந்த ஆங்கிள் தீட்டா அப்போ இந்த ஆங்கிள் தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறத இதன் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சே ஐ டேக் சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா இஸ் டூ ஆப்போசிட் சைட் ஆப்போசிட் சைட் என்னது அந்த பாத் டிஃப்ரென்ஸ் டெல்டா டிவைடட் பை இந்த ஸ்லிட்டுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் டி அப்போ மிக மிக முக்கியமான எக்ஸ்பிரஷன் தான் காமிச்சிருக்கோம் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டி சைன் தீட்டா திஸ் இஸ் தி பாயிண்ட் பிள்ளைங்களா ரைட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த ஸ்லிட் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் சஃபிஷியண்ட்டாக அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆங்கிள் வில் பி வெரி லெஸ் ஆங்கிள் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஏற்கனவே சார் பல இடத்துல காமிச்சிருக்கேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா தீட்டா கம்மியாக இருக்கும்போது ஸோ இந்த சைன் தீட்டாவை வெரி வெல் நம்ம டேன் தீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படி டேன் தீட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஆப்போசிட் சைட் ஆப்போசிட் சைட்னால் சென்ட்ரிலிருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி ஒய்த்து பிளேஸில் ரைட் ஒய் டிவைடட் பை இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் டி தென் கம்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒய் டிவைடட் பை டி திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன் இது என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பாத் டிஃப்ரென்ஸ்க்கான ரிலேஷனை சொல்லிடுது ரைட் right. நமக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாத் டிஃப்ரென்ஸ் தான் ரைட் என்ன தீர்மானிக்குதுன்னா இது வந்து பிரைட்டாக இருக்க போதா டார்க்காக இருக்க போதான்றதை தீர்மானிக்க போகுது நமக்கு என்ன தெரியும்னா சப்போஸ் சப்போஸ் நமக்கு வந்து அந்த பிளேஸ் வந்து பிரைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் உள்ள பாத் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்க முடியாது இந்த இடத்துல மட்டும் தான் ஜீரோ இருக்க முடியும் இல்லைங்களா ஏன்னா இப்படி வர்றவனும் இப்படி வரவனும் சிமிலராக இருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக பிரைட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு புரியுது மற்ற எந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பாத் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கணும் இட் மே பி லேம்டா ஆர் இட் மே பி டூ லேம்டா ஆர் இட் மே பி த்ரீ லேம்டா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லேம்டா ஆர் இட் வில் பி என் லேம்டா அப்படி இருந்தால் இந்த பி எப்படி இருக்கும் பிரைட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் அந்த அந்த இடம் லேம்டா பை டூ ஆர் த்ரீ லேம்டா பை டூ ஐ மீன் டெல்டா த்ரீ லேம்டா பை டூ ஆர் ஃபைவ் லேம்டா பை டூ மீனிங் ஆர் டூ என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ லேம்டா இப்படி சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது டார்க்காக இருக்கும் இதுதான் பிள்ளைகளை அ
இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் டெவலப் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் பிரைட்டுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் பிள்ளைங்களா பிரைட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் தட் இஸ் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டிஒய் பை டின்னு சாரி டின்னு தெரியும் இதிலிருந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் இந்த ஒய்த் பிளேஸ் வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பிரைட் ஃப்ரெஞ்சஸ்க்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என் லேம்டாவாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இது எப்படி இருக்கும் பிரைட்டாக இருக்கும் ஸோ வென் டிஒய் டிவைடட் பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு என் லேம்டா ஓகே இது வந்து பிரைட் பிளேஸு இந்த சுச்சுவேஷனில் அப்போ அந்த ஒய் அந்த சென்டர்லேருந்து அந்த ஒய் எவ்வளோ தூரமாக இருக்கும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு டி இன்டு y is equal to n into d into lambda divided by d. சரிங்களா இப்போ என் வந்து எப்பெல்லாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அந்த இடத்துல எல்லாம் அந்த இடத்துல எல்லாம் நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்க பிரைட் ஃப்ரெஞ்சஸ் வந்து பார்ப்பீங்க ரைட் ஸோ அது மற்றது சார் எழுத வேண்டியதில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒன்று எழுதுனா உங்களுக்கு தெரியும் டி லேம்டா பை டி இருக்கும் ரெண்டு எழுதுனா டூ டி லேம்டா டிவைட் பை டி இருக்கும் இதெல்லாம் பிரைட் ஸ்பாட்டுக்கு சப்போஸ் டார்க் ஸ்பாட் இருக்கணும்னா அது எப்படி இருக்கும் டிஒய் டிவைட் பை டி இதுதான் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த பாத் டிஃப்ரென்ஸு டூ என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ லேம்டா பை டூ இப்படி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் அந்த இடம் டார்க்காக இருக்கும் அப்போ அந்த ஒய்யுடைய தூரம் அப்போ என்னவாக இருக்கும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இன்டு டி லேம்டா டிவைடட் பை டி இதான் பிள்ளைங்களா ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் ஃபுல்லாக என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ மட்டும் கிடையாது இட் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் பூரா எதாக மாறிடும் நமக்கு டார்க் ஃப்ரெஞ்சஸ்க்காக கிடைக்கும் இதை தான் அந்த படம் காமிக்கிறது இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து பிரைட் ஃப்ரெஞ்ச் இருக்குது இந்த இடத்துல லேம்டா வந்து ஜீரோ இந்த கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓகே ரெட் கலர் எடுத்துக்கிடுவோமா ஸோ தட் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ரைட் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பிரைட் ஃப்ரெஞ்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிரைட் ஃப்ரெஞ்சுனா என்னென்னவா இருக்கும் ஒன்றா இருக்கும் டி லேம்டா பை டி இங்கே பாருங்கள் இதானே இது வந்து ரிவர்ஸில் வச்சுருக்காங்க இதை பாசிட்டிவாக வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் டி லேம்டா டிவைட் பை டி அதே தான் அப்படியே மைனஸாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் ஃப்ரெஞ்சு அதட் இஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அடுத்து பாருங்கள் டூ டூ லேம்டா டி பை டி இங்கே பாருங்கள் அதே தான் இன் மைனஸ் சரியா ஸோ நம்மளுக்கு புரியுது இதே மாதிரி டார்க்குக்கும் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இங்கே நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி என்ன செய்ய முடியும் என் இஸ் ஈக்குவல் ஒன்று என் இஸ் ஈக்குவல் ரெண்டுன்னு போட்டு அதே மாதிரி டார்க்குக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நம்ம எழுத முடியும் ஸோ இது தான் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது இப்போ இங்கே சொல்லுங்கள் இது வந்து எந்த இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணி போடுவீங்க ஓய்ங்கிறது எதை காமிக்குதுங்க ஓய்ங்கிறது என்ன என்ன மீன் பண்ணுது இது வந்து பிரைட் ஃப்ரிஞ்சை வந்து மீன் பண்ணுது இது எதை மீன் பண்ணுது டார்க் ஃப்ரிஞ்சை வந்து மீன் பண்ணுது இது வந்து புளிவு பட்டையை மீன் பண்ணுது இது வந்து கருமையான பட்டையை மீன் பண்ணுது இதுதான் பிள்ளைகளை இதுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்போ என்னென்னா வெறுமனே ஒரு சர்வ சாதாரணமான சுச்சுவேஷன் மூலமாக ஆக்சுவலாக அவர் என்ன செஞ்சாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சே அவருடைய ரிசர்ச் என்னன்றது நம்ம பிள்ளைகள் பார்க்குறது முக்கியம் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரைட் ஃப்ரெஞ்சு இதை எடுத்துக்கோங்க சே என் இஸ் ஈக்குவல் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம என்ன செய்ய முடியும்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என் வந்து ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ லேம்டா என்ன ஆகும் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டி இன்டு ஒய் பி ஒய்ங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் அது என்ன காமிக்கிறேன் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்பி டிவைட் பை டி சரிங்களா பிள்ளைங்களா அப்போ என்னென்னா இந்த டியை என்ன செஞ்சிட முடியும் மெஷர் பண்ண முடியும் முடியும் ஏன்னா ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய தூரம் இந்த டியை நம்ம மெஷர் பண்ணிட முடியும் ஏன் பிள்ளைங்களா மெஷர் பண்ண முடியும் டிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அந்த டபுள் ஸ்லிட்டுக்கும் ஸ்க்ரீனுக்கு உள்ள தூரம் ஒய்பிங்கிறது என்ன அர்த்தம் ஒய்விங்கிறது இங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிஞ்சை கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண ஃப்ரிஞ்சுக்கும் உள்ள தூரம் ஒய் ஸோ என்ன பாருங்கள் பிள்ளைங்களா அதாவது வெறுமனே சாதாரண விஷயத்தின் மூலமாக வேவ் லென்த்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் யூ ஜஸ்ட் சி லைட்டுடைய வேவ் லென்த்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம அன்றாட லைட்டை பார்க்குறோம் அதனோட வேவ் லென்த்தை ரைட் அதனுடைய ஒரு ஆசலேஷன் நடக்கிறதுக்கு அதுக்கு எவ்வளோ தூரம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத